हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम टी टू लीनियर एल्जेब्रा के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में ट्रू और फॉल्स और बेस्ट पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू गिव रीजन फॉर योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल पहला स्टेटमेंट है इफ वी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच एट एक्स इज इक्वल टू वाई देन वन कॉमा जीरो प्लस भी एंड जीरो कॉमा वन प्लस भी आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर बाई भी हमें यहाँ पर देखना है कि इस क्वेश्चन स्पेस का ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट है या सेम एलिमेंट है ठीक है तो इसे हम कैसे देखते हैं तो हम यहाँ पर वन जीरो माइनस जीरो वन डिफ्रेंस निकालते हैं इसका क्या आता है वन कॉमा माइनस वन तो इसका मतलब है कि यह भी का एलिमेंट नहीं है भी का एलिमेंट होने के लिए एक्स और वाई दोनों इक्वल होना चाहिए तो यहाँ पर वन कॉमा माइनस वन है इसलिए भी का एलिमेंट नहीं हुआ और जब यह भी से बिलोंग नहीं करता इन दोनों का डिफरेंस तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट है यहाँ लिखेंगे देर फोर वन कॉमा जीरो प्लस भी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा वन प्लस भी सेम होने के लिए इन दोनों का डिफरेंस को किससे बिलोंग करना चाहिए था भी से बिलोंग करना चाहिए था जबकि हमें यहाँ ऐसा एलिमेंट हमें आ रहा है ऑर्डर पेयर के रूप में जो कि भी से बिलोंग नहीं करता है ठीक है इसलिए क्या कहेंगे हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू हमें इसमें कह रहा है स्टेटमेंट में ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और यह बात सही है इसके बाद आते हैं दूसरा द फंक्शन लाइक दिस फ्रॉम आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड एज ठीक है लाइक दिस इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट ओवर आर स्क्वायर तो सिंस एक्स वन एक्स टू डॉट वाई वन वाई टू इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू ठीक है हमें इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा देर फोर द फंक्शन लाइक दिस फ्रॉम आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर ठीक है एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू ठीक है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वन एक्स टू विथ वाई वन वाई टू इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट ओवर आर स्क्वायर हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स हमें यहाँ पर यह जो जिस तरह से डिफाइन किया गया है वह गलत है ठीक है यहाँ पर क्या होना है एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू इसके बाद आते हैं अगला ए थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स ऑफ रैंक वन हैज एन आइगन वैल्यू जीरो तो यह स्टेटमेंट ट्रू है हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं थ्री बाई थ्री ऑर्डर का ठीक है जिसका रैंक वन है ठीक है और हम दिखाते हैं कि इसका आइगन वैल्यू जो है हमें क्या प्राप्त होता है जीरो प्राप्त होता है कोई भी थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स हम लेंगे रैंक वन का तो उसमें हमें आइगन वैल्यू के रूप में जीरो जरूर प्राप्त होगा ठीक है इसलिए क्या कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू है इसके बाद एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स इज एन यूनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है यहाँ पर हम एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ले लेते हैं लेट ए बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स ठीक है जिसके कि एलिमेंट हमें यहाँ पर इस तरह से वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन है वेक्टर के रूप में अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा आ, तीन रियल नंबर ले लेंगे हम अल्फा बीटा गामा ठीक है और उसे अल्फा को इससे बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे गामा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे उन सबों को जोड़ेंगे और इक्वल टू क्या लेके चलेंगे जीरो वैक्टर और तब यदि हम देखेंगे कि वह रिलेशन जो है यदि अल्फा इज इक्वल टू जीरो बीटा इज इक्वल टू जीरो गामा इज इक्वल टू जीरो के लिए सही है ठीक है तब हम कहेंगे कि यह लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो वह हमें मिलता है ठीक है फोर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर अल्फा इंटू वन कोमा जीरो कोमा जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो कोमा वन कोमा जीरो प्लस गामा इंटू जीरो कोमा जीरो कोमा वन इज इक्वल टू जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा कोमा जीरो कोमा जीरो प्लस जीरो कोमा बीटा कोमा जीरो प्लस जीरो कोमा जीरो कोमा गामा इज इक्वल टू जीरो 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 तीनों को ऐड करेंगे तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो कंपेयर करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो बीटा इज इक्वल टू जीरो गामा इज इक्वल टू जीरो सो ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हैंस एंड ऑल्सो नॉर्मल सेट ऑफ फैक्टर्स इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ठीक है द स्टेटमेंट इज ट्रू उसके बाद इफ यू एंड वी आर सब स्पेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस डब्ल्यू दैन डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन बी ग्रेटर दैन इक्वल टू वन तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा दिखा देंगे कि यह गलत है ठीक है लेट यू इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स एक्स टू एक्स थ्री एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स जीरो कोमा वाई कोमा थ्री बाई टू वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू आर आर सब स्
देन यू इंटरसेक्शन भी इज इक्वल टू में क्या मिलेगा एक मात्र एलिमेंट के रूप में जीरो वेक्टर इन दिस केस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन भी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो जब इंटरसेक्शन में हमें जीरो वेक्टर मिलेगा तो डायमेंशन जीरो होगा सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है उसके बाद आते हैं अगला द रिलेशन इक्विवेलेंट ऑन जेड स्क्वायर गिवन बाई ए बी इक्विवेलेंट टू सी डी इम्प्लाइड जेड एंड इम्प्लाइड बाई ए माइनस बी डिवाइड सी माइनस डी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है तो यहाँ पर सिंस सिक्स कॉमा टू और ट्वेल्व कॉमा फोर ये दो ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं जेड स्क्वायर से ठीक है एंड सिक्स माइनस टू डिवाइड ट्वेल्व माइनस फोर बट ट्वेल्व माइनस फोर डज नॉट डिवाइड सिक्स माइनस टू देर फोर द रिलेशन इज नॉट सैमेट्रिक एंड द स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव सैमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना जरूरी है उसके बाद अगला है द रिलेशन इक्विवेलेंस डिफाइंड इन आर बाई एक्स इज इक्विवेलेंट टू वाई इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई जैन इक्विवेलेंस रिलेशन तो यहाँ पर सिंस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बट वन इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू टू देर फोर द रिलेशन इज नॉट सैमेट्रिक हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है इसके बाद अगला द डिटर्मिनट ऑफ एनी यूनिटरी मैट्रिक्स इज वन तो हम कहेंगे यहाँ पर एक हम यूनिटरी मैट्रिक्स ले लेते हैं ठीक है जिसमें इंट्रीज के रूप में आई होता है जीरो जीरो आई होता है अब इसका हम डिटर्मिनाट अगर निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है माइनस वन तो हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनाट प्लस वन या माइनस वन हो सकता है ठीक है सिर्फ प्लस वन नहीं होगा इसके बाद अगला है इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन मिनिमल पॉलिनोमियल्स आर ऑल्सो इक्वल तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है हम यहाँ पर एग्जांपल दे देंगे ठीक है दो मैट्रिक्स ले लेते हैं इस तरह से ए बी और इस ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें प्राप्त होता है टी माइनस वन का हॉल स्क्वायर और बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें प्राप्त होता है टी माइनस वन का हॉल स्क्वायर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल है अब यदि हम इसका पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल निकालते हैं ए का तो हमें प्राप्त होता है टी माइनस और बी का प्राप्त होता है टी माइनस वन का हॉल स्क्वायर तो इससे हमें यही पता चलता है कि यह जरूरी नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल हो तो मिनिमल पॉलिनोमियल भी इक्वल हो ठीक है सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग